Pour certaines, une simple phrase ancrée discrètement sur l'épaule suffira largement. Mais pour d'autres, le tatouage est devenu un art de vivre, une parure. Le corps est proposé comme objet d'art, à l'image de Nathalie Faton. Une fille du rock, une spécialiste du piercing que nous avons retrouvée dans sa boutique jurassienne. Tatoué ou pas, euh, je veux dire, à la base, j'aime tout le monde. Après, c'est vrai que mes jambes, j'aimais pas mes jambes. Donc j'en ai rêvé une nuit. Euh, J'avais des chaussettes, je me regardais dans la glace, voir si c'était bien à la même hauteur et tout. Et je me suis vraiment réveillée en me disant, euh, je, vais me, je vais me faire tatouer les jambes. Je me mettais plus en jupe. Et là, maintenant, bah, je m'habille comme j'ai envie. Euh, voilà, ça plaît, ça plaît pas, tant pis, c'est pas grave. On est dans un monde un peu brut, ça va pas aller en s'arrangeant. Justement, c'est peut-être pour ça que j'ai besoin de fun, parce que la vie elle est quand même triste, les temps sont durs pour pas mal de monde. Et je trouve que justement, la couleur, la musique, moi je vis pas sans musique, je me vois pas sans mes tatous, c'est vraiment. c'est ma vie quoi. En pleine campagne, Laetitia Chaboff, alias Friki Doll, a su elle aussi créer un univers très personnel. Styliste et performeuse, elle propose une esthétique underground et féminine où l'Amérique des 50s rejoint le Marquis de Sade. Là, je suis en train de préparer la collection printemps-été. Donc, dès cet été, on pourra les retrouver sur les rassemblements de voitures américaines, euh, sur euh, les conventions de tatouage, et puis j'aimerais bien faire euh, les conventions fétiches aussi. Donc, euh, c'est en réflexion, en préparation pour l'instant. Pour ces créations, du caoutchouc agricole, une filière courte, tendance gothique. Donc euh, là, j'ai fait un, un petit cercueil en chambrère. Après, on est dans le un peu plus gore, où j'ai customisé euh, un soutien-gorge pour une soirée Halloween, donc avec euh, des petites têtes de poupées et euh, du latex liquide. Et puis la petite gaine qui va avec, la gaine années 50 de mémé, retransformée, <rire> façon euh, un peu gore, quoi. Tatouée et militante, Laetitia fait partie du collectif Bondage Carnage, du théâtre musical plutôt saignant et qui fait surtout peur aux salles de spectacle. L'édition 2014 a dû être annulée. À la limite, je me sens mieux ici qu'en pleine ville, puisque bon, tous les gens du village me connaissent. Je suis un peu l'excentrique du coin, mais euh, j'emmène mon fils à l'école le matin. Euh, tout va bien, alors qu'en ville, on sent les regards se poser. Après, on ne cherche pas le regard des autres, mais euh, on sent qu'il y a quand même, ça interpelle. Bon, la, la tolérance, elle n'est pas là où on, on le croit Non, elle n'est pas là où on le croit. Le petit club troisième âge du coin, euh, où je vais donner des cours de couture bientôt, mais finalement, ça se passe beaucoup mieux qu'en plein centre-ville. 